राष्ट्रीय छोटो एक टू रिफॉर्म सांगली या ये आइन टा ना कोरे हो पारा जितो जब मैं आमी बोली पेनल कोडे पाशो पाशो धारा एवं पाशो एक जेटा आपना डिफिमेशन आम्रा देखी सी जब बांग्लादेश ओने एक मामला होए ये एक शुकुटी दूसरी कुटी किंतु कोनो एक टा मामला निष्पत्ति होए से एरो कोनो रिकॉर्ड देखी नहीं तो काउं राष्ट्रों जिधि ओई जगह टाइ जेते पड़तो, ताहोले ये इटे ओने कंग्शे कुमे जेते, कारण पॉकेट ते के जाकून टाका जाबे, ताकून शेयर भयते ये आयन अथवा काउ के बिने कारणे अपना कोखुनी डिफेम कर बेना। एक बार आपने जाने जे डिफेमेशन एर बेसिकली तीन टे इंग्रेडिएंट, जिसे डिफेमेटरी होते होबे, मिथ्या ह जब डिजिटल कोनो मिन्से जितने इटे पोषण होए, ताहोलो पाशो एक अथवा पाशो दारा एट्रैक कर बे, तहले इपुरो टेक इन दोखने कावर कर जितो, किन्तु मामला है छेले निष्पुत्त्य है ना, आपने एकों में देखना है जब क्यों क्यों डिफिमेशन कोरे से, किन्तु तारी औरतों दान लो हुए से, जेटा आम्रा उन्नतो � बिचारिक प्रयोग ना होए तो शेही जगह आयन मंत्री पोथम बोल लो जब हम रे इड़ा शौंगस्कर कर बो ऐकन बोल बो कोन शौंगस्कर ना इड़ा की भावे मिसयूज ना है मिसयूज कोन जरूर बंदो करते बार बे ना ऐकन आपने जाने जे सेक्शन तेतालिश डिजिटल निर्भरता इन्हें सब चीज़ भय भय धारा ये टेके कालो धारा जब कोनो एसआई रैंकर ऑफिसर जो भी मने करे जब कंप्यूटर सिस्टम व्यवहार करे एक अने राष्ट्रद्रोहिता अथवा कोनो शोरजोंत्र होते पारे ताहोले शेर का कारण लिपिबद्ध करे शेर उड़े के सीस करते पारे सो आपने ऐतबोरा का शिद्दन तो एक जोन एसआई स्वीट उल उइल ऊपर सिरे दिच्छन तो एक अने मिसुस अखान सर्वोच्च पर जाए निर्देश बेदी दो कौन तोड़न तो ट्राई घुस लेंदर है ना आमा संधु है से ये एक एक बारो रिसर्च से बेपर आमे अनेक गुला मामला आपना डेवलपमेंट रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट की कोड़े सी जो कौन वही ने जाए शेर तोड़न तो आशे आइडर पुलिस रूपरे नाइले पीबी रूपरे नाइले सीरी � पुलिस ऑफिसर बुझे तो बाइंड हो बेज आपने कौतुक दिए बेन। हाँ, एक गुला अनेक समय प्रमाण करा जाए बेना, बट शबाई जाने ओपन सेक्रेट। एकोन दूसरों डेवलपर, तारा तो पुलिस ऑफिसर की किने भले, किने भला बार वो इकने नए बिसर पाए ना। जार जुनो, देखन एक टर्स तो एक टा कीबा बिजोड़ी तो। एकोन पौरे षाड़ बस्सूर आर अनेक गुला धारा आसे पोथो ऑफेंस करले तीन बस्सूर जन पौरो बढ़ती थे पांच बस्सूर किंतु आपने जो दी देखें जे आमादेर बिसरा लाए जे एक टा अवस्था नए जे राष्ट्रों जेब में शासित होए तारा इखन्त के प्रभावित होए आपने जो कौन आईसीडी एक टा शातनों धारा मामलों गुल आशा शंत्रज्ञ दमोन आइनर से बोरो ऑफेंस, माधोगिर से बोरो ऑफेंस, ऑस्ट्रो मामलर से बोरो ऑफेंस। एवं डीजी शायद पर ऐड के एमोन भावे एक विरुद्धित करे, जे ओखने मोना जनों शेजु दे ऐड विरुद्धित ना करे ताले तार साक्षी चोले जाबे। और तब नए भी सर डिस्पेंस करार से मोना है जनों काउंट के तुष्ट करार जुन्नो तार बेस्ट हो जाएगा। एक टा सरकारी लॉयर मानी डीएजी जरा राष्ट्रपति दायित्व बालन करे तादें तो दायित्व जेल आटका ही रखना नए भी सर निश्चित हो करा ये जगह टा अपने भूले जाए एवं सर्वोच्च टाइम बोली जे पुदान बीसर पुदी ये मात्र दो दिन आगे एक टा मंत्रपो कोलेन जे देशर बेजी नी कोले देशर 
যে শুধু একটা মন্তব্য করলে দেশের ইজ্জত আসলে কতটুকু ক্ষতি হয় তখন তো জনগণ এই প্রশ্নগুলো চলে আসবে দেখেন যে একজন এমপি শাহিন চাকলাদার সে ওসিকে ফোন করে বলল যে আপনি থানায় বোমা মারেন তারপর অমুকরে সাহায্য করতে হবে কেন সে সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটা রায় নিয়ে গেছে এইখানে তো সুপ্রিম কোর্টের সুমোটো কিছু করার সুযোগ ছিল যদি আজকে সঠিক নেতৃত্ব বাংলাদেশে থাকতো স্টেটসম্যান থাকতো তাহলে ওই এমপি কুইক অতি সত্য আইনে আওতায় আসতো তার আর এমপি থাকার কোনো অধিকার ছিল না একটা আইন প্রণতা সে বোমা মারতে বলে অতি সম্ভবত এটা লিক করে দিয়েছে কারণ সে পারে নাই বলে তারপর দেখেন পাপুল কিভাবে সে এমপি হলো কিভাবে তার বউকে সে এমপি বানালো সে বিদেশের মাটিতে বিদেশের মাটিতে সে মানব পাচার এবং মানি লন্ডারের জন্য এখন জেল খাটতেছে তাতে কি দেশের ইজ্জত যায় না আচ্ছা দেশের ইজ্জত কি এতে যায় না যে একজন এমপি লিটন আপনার এই যে গাইবান্দার ওরা সম্বন্ধে পেপার আসছে সমস্ত রাত ধরে উনি ড্রিং করত সকালবেলা উঠে উনি এলাকায় ঘুরতে সামনে যাকে পাইতো তাকে গুলি করত গুলি করতে করতে একটা বাচ্চাকে গুলি করে দিল এতে কি দেশের ইজ্জত যায় না আপনি মনে করেন যে এই এমপি আউয়াল হেন কোনো কাজ নাই যে করে নাই বিচার ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখায়া উনি যেভাবে জামিনুল বিচার করে এতে দেশে ইজ্জত যায় না এই যে পাপিয়া নামে একজন নেত্রী ওয়েস্টিনে একটা 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 বলতে গেলে একটা প্রস্টিটিউট খুললো কারা তার বক্কেল ছিল এইগুলো তো বিভিন্ন মিডিয়া আছে সত্য মিত্র আমরা জানি না তাতে কি দেশের ইজ্জত যায় না এই যে ব্যাংক লুট হলো এই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে এত বড় একটা হেস্ট হলো সেইটা তদন্ত জনগণ এখন পর্যন্ত জানতে পারবো না তাতে কি বাংলাদেশের ইজ্জত যায় না যে পি কে হালদার এস কে সুর যাকে অনেকে বলে অসুর এখন তো পি কে হালদার আর অসুরের এখন লিঙ্ক বের হয়েছে যে কিভাবে তারা বাংলাদেশের টাকা বিদেশে পাঠিয়েছে সুদংশ ভদ্র এই একটা ইসে ছিল ইয়া তারপরে দেখেন অসি প্রদীপ যে যেভাবে মানুষকে খুন করেছে মাদক নির্মূলের নামে এই যে কোনো দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা এত বড় সেক্রিফেস করছে এইটা কি কোনোভাবে মানা যায় এইটা এবং আপনি দেখবেন যে তার ভিকটিম একজনও কিন্তু অন্য ধর্মের নয় এতে কিন্তু মানুষ অনেক কিছু অ্যাসেস করতে পারে এখন আসেন কার্টুন আগে আমরা প্রথম অলস অনেক পত্রিকায় সুন্দর সুন্দর কার্টুন দেখতাম এখন আর কোনো কার্টুন দেখি না কারণ কার্টুন কার্টুনিস্ট কিশোরের যে অবস্থা হয়েছে কান ফাটাইয়া তাকে যে রক্ত বের করেছে এবং কানে শোনে কিনা ডাউট আছে এবং আপনি যে মামলার কথা বললেন তো এই কার্টুনের কথা দেখেন যে আগে আমরা এনজয় করতাম সুন্দর সুন্দর কার্টুন আসতো এই ওয়ার্ল্ড যারা ডেমোক্রেসি প্রচার চালাতে চায় বা ডেমোক্রেসি যারা চর্চা করে তাদের তারা কার্টুনের ভিতরে করে দেয় স্যাটায়ার বলতে একটা কথা আছে যে জ্যাকব জুমা জ্যাকব জুমার নামে যে সে অনেকগুলো বিয়ে করছিল তার নামে আপনার জেপিরো আর্টিস্ট ওর পুরো নাম হচ্ছে জনাতান জেপিরো সে আপনার গার্ডিয়ানে কাজ করত সে তখন অনেকগুলো কার্টুন তার সম্বন্ধে করেছে একটা কার্টুনে ছিল হাফ ন্যাকেট এইটা ওইখানে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে টানিয়ে দিয়েছে তো এখন আপনার জ্যাকব জুমা বলে তো আমার ইজ্জত যাচ্ছে হ্যাঁ এএনসি তার পার্টি এটা নিয়ে মুভমেন্ট শুরু করলো জুনিয়র কোর্ট দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্ট বললো এটাকে আর্ট গ্যালারি থেকে সরানো যাবে না কারণ ইট রিলেটস টু দ্য ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন আফ্রিকার মতো একটা দেশে সি দ্য লেভেল অব দ্য কোর্ট কোর্টের বাংলাদেশে দেখেন যে কিভাবে তারা ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনকে প্রোটেক্ট করেছে আর সেইখানে আমাদের মানুষ মজার বিষয় বলে ইয়া আর একটা বলি কুইন এলিজাবেথ এই সর্বশেষ যে এই যে জুনিয়র জুনিয়র যে হ্যারি 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 যে ইন্টারভিউ দিল সেই ইন্টারভিউতে সে তো যা কিছু বলেছে আমরা সবাই জানি এরা বললো এখন লন্ডনে কালকে কার্টুন প্রচার হয়েছে রয়্যাল কমোট রয়্যাল কমোটকে রানীকে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছে কার্টুন সো আমরা এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে মানুষের এই সুন্দর সুন্দর কার্টুন থেকে আমরা আমরা বঞ্চিত হচ্ছি এবং মানুষের যে মেধা মনন সেইটা সেইটাও মানে বিসাইড দ্য সাফারিং এবং পলিটিক্যাল ভিন্ন মতকে দমন করা মেধা মননকেও এটা একটা মানে অত্যন্ত ভাবে প্রতিহত করছে বলে আমি মনে করি অর্থাৎ বাতিল করাই সমস্যা বিষয় অজয় কর খুকুন অনেকগুলো প্রসঙ্গ আসলে এই কার্টুনের চেয়ে তো বড় কথা হচ্ছে যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন সেটি ব্যাহত হচ্ছে এবং এক ধরনের ভয়ের আবহ ভয়ের সংস্কৃতি অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশে আছে এই আইন আরও সেটিকে শক্তিশালী করেছে এবং যার কারণে মানুষ বলতে লিখতে ভয় পায় বলে এরকম একটা প্রচারণা বা আলোচনা সমাজে আছে রাষ্ট্রে আরেকটি প্রসঙ্গে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা কিছু হলেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা সরকারের সমালোচনা কোনো ব্যক্তির সমালোচনা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে কি আমি এটা একটা বুঝতে চাই যে কিছু হলেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা শব্দটা অনেক বেশি ব্যবহার করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ডিফারেন্ট থিং 
আমি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব তার বিরুদ্ধে বলছি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে কিনা আমি আপনি জনপ্রতিনিধি মন্ত্রী হবেন আপনার সমালোচনা করতে পারবো না আমি কার সমালোচনা করবো আপনারই তো করবো আপনি এমপি হবেন আপনারই সমালোচনা করবো আপনি পাবলিক অফিস হোল্ড করবেন আমি আপনারই সমালোচনা করবো আমি তো যে বাইরে আছে তার সমালোচনা করবার কিছু নাই কারণ সে তো কোনো দায়িত্ব নেই আপনি যে কথাটা বলেছেন সত্য যে গণতন্ত্রের বিউটিতে হচ্ছে যে আপনার যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলতে পারবেন আপনার মতামতটা আপনি দিতে পারবেন মতামত দেওয়ার অধিকার যেমন আছে আমার মতামত নেওয়ার অধিকার আছে আবার না নেওয়ার অধিকার আছে সেই কথা থেকে যদি আমি বলি আমাদের সারোয়ার সাহেব এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনেকগুলো প্রশ্নের বিষয়ের অবতারণা করেছেন এখানে অনেকগুলো ব্যক্তির নাম এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে উনি এনেছেন যেটির সাথে আমি সম্পূর্ণভাবে একমত হতে পারছি না এই কারণে যে যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত নেই তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তাকে আমরা জাতির সামনে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরছি কিন্তু সত্যিকার অর্থে সে কি ওই অভিযুক্ত যে উনি করছেন সেই অভিযুক্তে দণ্ডিত কিনা তার বিরুদ্ধে রায় প্রমাণিত হয়েছে কিনা হ্যাঁ অপরাধ মানুষ করছে এ সমাজ অপরাধ থেকে বিচ্ছিন্ন না প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দুর্নীতি হচ্ছে দুর্নীতি থেকে আমরা আজকে দূর হতে পারি নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে দুর্নীতি হলে আমি ধরি আর আমি ধরার পরে মনে হয় আমি ধরে যেন অপরাধ করে ফেললাম এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয় আমার কথা হচ্ছে আলোচনা হোক পর্যালোচনা হোক কথা হোক কিন্তু একবারে যদি আমি ফিক্সড করে ফেলি যে এটার সাথে সে জড়িত আইন আছে আদালত আছে কোর্ট আছে তাদের মাধ্যমে তার বিচারটা নিষ্পত্তি হবে আর উনি আরেকটা কথা খুব প্রাসঙ্গিকভাবে এনেছেন সেটা হচ্ছে যে উনি ডেসক্রিপশন দিয়েছেন ওসি প্রদীপ এস কে সুর পি কে হালদার এরা প্রত্যেকেই একটা ধর্মের একটা ধর্মের মানুষ আজকে ঘটনা প্রবাহের কারণে হয়তো আজকে এই ঘটনাগুলো তারা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আজকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকার কিন্তু সমস্ত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে আমি সেটাই বলছি আমি কিন্তু ওইভাবে বলতে চাচ্ছি না উনি যদি কথাটা এভাবে না বলে বলতেন যে এরাই কাজগুলো করেছে ওসি প্রদীপ কিন্তু করে আজকে মাপ পায় নাই ওসি প্রদীপ কারাগারে সে আদালতের এক্তিয়ারে চলে এসেছে পিকে আলদার পালিয়ে গেছে সত্য কিন্তু পিকে হালদারকে নিয়ে আজকে যেভাবে হাইকোর্ট থেকে দূরে প্রশাসন থেকে দূরে বর্তমান সরকার যেভাবে তার বিরুদ্ধে প্রসিডিংসগুলো করছে এটা কিন্তু হচ্ছে এর আগে বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন কেউ দেখত না যে শত শত কোটি টাকা লুটপাট হওয়ার পরে এর কোনো বিচার হয়েছে আজকে কিন্তু বিচার হচ্ছে অথবা বেরিয়ে আসছে হলমার্ক কেলেঙ্কারির হত্যা কিন্তু আজকে জেলখানায় বন্দি আজকে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেকটাতে কিন্তু বিচার হচ্ছে বা বিচার হ্যাঁ বলতে পারেন বিচার বিলম্বিত হচ্ছে হ্যাঁ বিলম্বিত হতে পারে আমাদের আইন আদালত কোর্ট কাছারি সবকিছু শুদ্ধ বিচার শুদ্ধ হয়ে গেছে এবং পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমি বলছি না আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে এই আইনটির কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়তো আছে তবে ডিজিটাল আইনে সকলেই সকলের মতামত দিতে পারবে কিন্তু সেই মতামত যদি রাষ্ট্র এবং সরকার শুধু না ব্যক্তি পর্যায়ে অনেক সময় দেখা যায় তার বিরুদ্ধে বাজে মন্তব্য করা হয় কার্টুনিস্ট আমরা দেখেছি এই কিশোর সাহেবের কার্টুন আমি ততটা লক্ষ্য করি নাই কিন্তু আমি কার্টুন দেখেছি কামরুল হাসানের এরশাদ বিশ্ববেহায়া এবং এর থেকে মুক্তি পেতে হবে যে কার্টুনগুলো আমরা দেখতাম প্রথম আলোতে এরশাদের পরে কি আপনি মনে হয় আর কোন সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়ে এরকম কার্টুন বাংলাদেশে করা যেত আপনার মনে হয় করা যেত না এই সংস্কৃতিটা শুরু হয়েছে কবে আমরা তো নব্বই সালের পরে ভাবছিলাম যে এই সংস্কৃতিটা আর থাকবে না ভীতির যে বিষয়টা সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা মানুষের যে কথা বলবার রাইট গণতান্ত্রিক অধিকার সেটা পরিপূর্ণভাবে আমরা পাবো নব্বইয়ের অভ্যুত্থান করেছিলাম সেই আন্দোলনে আমি একজন কর্মী ছিলাম আমরা জেল খেটেছি আন্দোলন করেছি লড়াই করেছি সেই অধিকারটা ফিরে পাবার জন্য কিন্তু একানব্বই সাল থেকে সেই অধিকারটা কিন্তু আমরা ফিরে পাই নাই আমরা আবার বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই সালে জেল জেলে যেতে হয়েছে আমরা আবার ভোটের অধিকারের জন্য রাস্তায় নামতে হয়েছে আমরা আবার গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সেই প্রেসক্লাবের সামনে জনতার মঞ্চ তৈরি করে আমাদের বসতে হয়েছে এটা তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছিল না আপনি যে কথাটা বলছেন সত্যি কথাই যে আমরা নব্বইয়ের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের আগে যে কমিটমেন্টটা করেছিলাম সেই কমিটমেন্ট বা জায়গায় কিন্তু আমরা একানব্বই সাল থেকে ছিয়ানব্বই সাল ছিলাম না আমরা যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একানব্বই সালে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচন প্রক্রিয়াটা কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল এবং সেই অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে লড়াই করতে হয়েছে আমি অতীতের সেই ইতিহাস থেকে 
না নিয়ে আমি যদি আজকে বলি আজকের এই বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন থাকবে কি থাকবে না আমি সেই অর্থে বলবো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটা থাকা দরকার কারণ এর জামিন হবে না এর কেউ যদি কোনো কথা বলে সেটাই রাষ্ট্রদ্রোহিতা এটা না এটার পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত এবং এটার কোন কোন দ্বারা ধারা কালো আইনের মধ্যে পড়ে কোন কোন ধারার ভিত্তিতে মানুষকে নিগৃহীত করা হয় এবং সে দশ মাস যাবৎ জামিন পাবে না আমি এটার সাথে একমত না তাকে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন করা হবে আমি এটার সাথে একমত না মানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে তাকে যদি পুলিশের হেফাজতে নির্যাতন করা হয়ে থাকে তদন্ত করে বের করা হবে এবং যদি নির্যাতন হয়ে থাকে তাহলে শাস্তি হবে আজকে আমার কথা হচ্ছে যে আমরা তো আমাদের কাজগুলো করার চেষ্টা করছি পরিপূর্ণভাবে সফলভাবে আমরা সবকিছু করে ফেলছি তা কিন্তু না আমি সেটা বলছি না আমি বলছি বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছরে আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা তো এটা বলতে পারি যে বাংলাদেশ অনেক ফ্রিডম ভোগ করছে অনেক ক্ষেত্রে টেলিভিশনের পর্দায় এসে প্রতিদিন আপনার তৃতীয় মাত্রার মতো অসংখ্য অনুষ্ঠান হচ্ছে ওইতে আজকেও বিএনপি মিটিং করছে জনসভা করছে তাদের মতামত ব্যক্ত করছে সরকারের বিরুদ্ধে বললেই যে রাষ্ট্রদ্রোহিত হয় তা না এবং সেটা হওয়া উচিত না গণতান্ত্রিক দেশে সকলের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ আজকে যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আপনি যদি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নেন হুম তাহলে আমাকে শুনতে হবে এবং সহিষ্ণু সহিষ্ণুভাবে শুনতে হবে এটার থেকে আমার কিছু শিক্ষণীয় থাকলে সেটা গ্রহণ করতে হবে আমি শেষে যেটা বলতে চাই পঞ্চাশ বছরের এই বাংলাদেশে আমাদের অনেক ব্যর্থ ত্রুটি বিচ্যুতি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যাকাণ্ড ধরে ইন্ডিমিটির মতো কালো আইন তৈরি করে ওই হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না জেলখানার ভিতরে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে এই দেশে আইন করা হয়েছিল বিচার করা যাবে না সেই অবস্থার থেকে আজকে ঘুরে এসে দাঁড়িয়ে এই বারো বছরে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আজকে উন্নয়নশীল দেশের জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছেন আরো ভালো করতে পারতেন এ দেশ আরো এগিয়ে যেতে পারত যদি এই পিকে হালদারের মতো লোকেরা যদি এই বিসমিল্লা গ্রুপ অথবা হলমার্কের মতো ঘটনা না ঘটত আজকে যখন আমরা দেখি যে করোনার সময় দুর্নীতি হয় লুটপাট হয় তখন কিন্তু সরকার কিন্তু তাদেরকে ধরার জন্য ব্যবস্থা করেন এবং ধরেছেন আজকে কিন্তু বলতে পারবে না এবং আপনি দেখেন এক বছর আগে যখন করোনা শুরু হয় দিল্লু ভাই তখন আমাকে অনেক বন্ধুরা বিদেশ থেকে ফোন করে বলতো যে যেখানে আমেরিকা পাচ্ছে না যেখানে লন্ডন পাচ্ছে না জার্মানি পাচ্ছে না ব্রাজিল পাচ্ছে না সেখানে তোমাদের দেশে তো পারা প্রশ্নই আসে না তোমাদের একটা আর্টিফিসিয়াল মেশিন নাই তোমরা কিভাবে পারবা কিন্তু আল্লাহ রহম অশেষ সহমত শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে আমরা কিন্তু অনেকটাই ভালো আছি একজন মানুষ মারা যাক সেটা আমি কামনা করি না কিন্তু আজকে আমাদের মৃতের সংখ্যা কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম আমাদের ম্যানেজমেন্ট কিন্তু অনেক ভালো মানে প্রধানমন্ত্রী টিকা নিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি আজকে টিকা নিয়েছেন এই টিকা নিয়েও আমাদের অপজিশন যারা সব কথা বলে তারা কিন্তু অনেক কথাই কিন্তু বলা উচিত না টিকা কাজ হবে না মানুষ পড়ে থাকবে লাস হয়ে করোনা ম্যানেজমেন্ট করা যাবে না এই টিকা নিলে আপনার জলাতঙ্ক হবে রোগ হবে অসুখ হবে সাইড এফেক্ট হবে আল্লাহর মতো হয় নাই ওনারা আজকে টিকা দিচ্ছেন কেউ কেউ ছবি দিয়ে নিচ্ছেন কেউ কেউ লুকিয়ে চাপিয়ে নিচ্ছেন নিচ্ছেন তো আমার কথা হচ্ছে আমি গণতন্ত্রের ভাষায় সব বলতে পারবো বলার আমার রাইট আছে কিন্তু জুলু ভাই একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বিবেক দিয়ে নিজের জ্ঞান নিজের সমস্ত কিছু দিয়ে কথা বলা উচিত প্রতিদিন কথা বলেন এই টিকা নিয়ে এই করোনা নিয়ে এই মহামারী নিয়ে যে কথা বলেছেন আজকে কি তার সত্যতা আছে আমি তো দেখি না সত্যতা যখন নেই তখন সেটি সাধারণ মানুষে বিচার করবে এবং তিনি সাধারণ মানুষকে হাস্য কিন্তু আমি একজন রাজনীতিবিদ আমি একজন রাজনীতিবিদ যা খুশি তাই কিন্তু বলতে পারি না সেটা তো আপনার যখন বলেন যে উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ডাকে এদেশের মানুষ বাসের লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল সেই মুখ ছাতি মাছ পালন করতে গিয়ে যখন আবার বলেন ইতিহাসকে বিকৃত করে তখন কিন্তু এর দায় দায়িত্ব ওনাদেরও নিতে হবে এবং দেশবাসী কিন্তু এটা বিবেচনা করবে এবং করে
कारण घटना विचार होवर्ती इवेंट एन जो फ्रीडम एक्सप्रेशन मन आगो सेब नाम नेता छोड़ दाड़े बक्तव्यूनियर बुशकेम्पजने की बक्तव्य दिल से बड़ो ना कार सज बड़ो से कत कार्टून हलो गाली गलस कर लो अनेक घंटा मान दस बारो घंटा बस करलो पुलिस किस बोलो ना ह्विट हाउस किसी बोलो ना गाली गलस कर विभिन्न भाइर हलो चले गलो सो दैट इज दलारेंस डिफेमेशन अथवा मिथ्या सर्वशेष डिजिटल निरापत्ता आईने एक जमीन कर प्रथम बार एक कोर्टे नहीं गलम अवलम्बन करलो तो बड़ो अपराधी हक शास्ति तो तीन बच्चों चले ग राष्ट्र जिज्ञेस करत धारा तो जमीन जो अपने जमीन दिले ना क्यों जो आईन मंत्री जिज्ञेस करत न्याय विचार प्रतिष्ठित तो ये हर को सूझ नई संस्था गठित घटना घटी कतटुकुट करते तीन जन नाम उल्लेख कर आलोचना दुर्नीति दमन तो घटनाशेष की हाथ सत् पावा सन्देह आदेहटिकल इंटरशन थे जेल 
सम्पत्ति क्रुक कर आईन शासन विचार व्यवस्था अवस्थान क्या आईन मंत्री ना पेड़ के डिफेंड करते डिफेंड तो लज्जार जगह आज के राष्ट्रीय जो क्षमता थकबे ना तक मूल्यित लड़ाई करते फाइट करते मानिना चौदह ते कर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री फील करें मुगुनी शक्तिशाली बिोधी दल दरकार जो पार्लामेंट शक्तिशाली बिोधी दल थकत आज के बड़ बड़ चोर जरा चूरी कर बड़ी जा शेष भवन घटना समस्त पार्लामेंट समस्त जति एकदम निमग्न चित्ते शुने धारण कर विश्वास कर धरा पड़े विचार चेष्टा आज के पपुलर पार्लामेंट मेम्बारशिप एक दिन आटके रखा है जखने साथ ही स्पीकार से बिल कर कार्यकारी सामरिक जनता स्वर शासक मिलिटारी गहबर थे जन्म निया कैंटनमेंट शासन चले रिपोर्टा पचहत्तर पर कत कत जन मुक्तिजोधा सैनिक एवं मुक्तिजोधा अफिसार निहत होतीत ग्लानी गो कथा चाहिए आज के चाहिए सामने आगाते चाहिए आगानर जो गणतंत्र जरूरी अब गणतंत्र धारण करते परमतता गणतंत्र प्रत्येक नर्मस के धारण करते हैं गणतंत्र से नर्मस टे धारण करते हम करते हैं एक अबाध निरपेक्ष सूष्ट निर्वाचन से निवाचन प्रक्रिया मध्य त्रुटि विच्युति आ सकल निर्वाचन मध्य उपजिला हलो पौरसभा हलो त्रुटि विच्युति नाई आज प्रश्न हे अपने जो बिोधी दल से बिोधी दल पलायन पर्व रि शुद्ध अंश ग्रहण कर प्रतरोध कर मूल्यायन आज के मठे मैदान स्लोगान दिए बड़ी राजनीति 
জেল খেতে বিরোধী দলের অভিযুক্ত যে বিরোধী দলকে আপনারা নিশ্চিন্ন করতে না না এটা ভুল কথা দিল্লু ভাই এটা আমি একটা একদম জাতির সামনে বিনয়ের সাথে বলবো বিরোধী দলকে নিশ্চিন্ন করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই উপলব্ধি করে বলতেন না যে আজকে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার ছিল পার্লামেন্টে ওনারা যান না যাবেন না নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন মির্জা ফখরুল আমি তো মনে করি আজকের এই এক ফখরুল যদি পার্লামেন্টে থাকতেন আমি মনে করি দশটা ফখরুলের কণ্ঠ প্রদীপ্ত নিত প্রতিদিন আজকে হারুন রশিদ সাহেব কথা বলেন আপনাদের মহিলা এমপি কথা বলেন ব্যারিস্টার তাদের কথাগুলো কিন্তু মানুষ শুনছে আজকে যদি ফখরুল সাহেব থাকতেন পার্লামেন্টে হতে পারে আপনি সংখ্যায় নগণ্য কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তহীনতার কারণে পার্লামেন্টে গেলেন না তাও গেলেন ফখরুল সাহেবকে বাদ দিয়ে গেলেন তার এখানে সিরাজ সাহেবকে দিলেন একজন বাসের ব্যবসায়ী ইজ নট এ পলিটিশিয়ান আমার কথা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো মাথায় লাগেও এমপি ছিলেন হ্যাঁ ছিলেন অনেক দিন ধরে পলিটিক্স করছেন মির্জা ফখরুল মির্জা ফখরুল উনি যদি রিপ্রেজেন্ট করতেন সেটা তো অবশ্যই তুলনীয় আমি তো বলছি কোনটা যে আপনি নির্বাচনে গেলেন নির্বাচনে হেরে গেলেন নির্বাচনে যাওয়ার আগে আপনারা বললেন বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা ঢেউ আছে সেই ঢেউর প্রতি পূরণটা আমরা দেখলাম না এখানে আমাদের মাঝখান থেকে যে এই গণতন্ত্রকে মাঝে মধ্যেই বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয় না তা কিন্তু না সারার ভাই আমি অন্ধ আমি অন্ধ আওয়ামী লীগ করি না আমি চোখে জেগে থেকে আওয়ামী লীগ করি আমি যেটা সঠিক সেটা বলার চেষ্টা করি আমাদের আজকের এই গণতন্ত্র আরো সুন্দর হতে পারত আমাদের এই পথচলা আরো সুন্দর হতে পারত আজকে যদি দুর্নীতি না থাকতো আজকে আমাদের একটা এই প্রধানমন্ত্রী অনুধাবন করে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আর কোনো কার্যাদেশ এর ব্যয় বৃদ্ধি সময় বৃদ্ধি এগুলো হবে না উনি এক থেকে মিটিং গত সপ্তাহে বলেছেন এবং এটা কিন্তু হয়েছে বাংলাদেশে আজকে আমাদের দেশের যে উন্নয়নের ধারাটা সেটাও আরো সুন্দর হতো যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কাজটা করেছেন এখন একটু আমি বলি আপনার মধ্যে ফলন নিয়ে বলেছেন এখন দেখেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিরোধী দল দরকার উনি কখন বললেন বললেন বারো বছর পরে যখন উনি বাংলাদেশের সমস্ত সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেল যখন বিরোধী দল নাই বললেই চলে এরকম একটা সময় তো বিরোধী দলকে প্রথম দমন করা হলো মিথ্যা মামলা দিয়ে গুম করে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করে লক্ষ লক্ষাধিক বেশি মিথ্যা মামলা দিয়ে আজকে বেগমজিয়ার মামলাটা পলিটিক্যাল মামলা আপনার একটা এতিমের টাকা সেখানে এটা নিয়ে অনেক ডিবেট হয়েছে অনেক কথা হয়েছে তাকে আটকিয়ে রেখে এরশাদের মতো এরশাদ ওই যে পতন হলো তারপর আর পলিটিক্স করতে পারে নাই কারণ তার সামনে সবসময় একটা হুক ছিল আজকে বেগমজিকে একটা কন্ডিশন দিয়ে তাকে গৃহবন্দী রাখা হয়েছে সে কিন্তু তাকে পলিটিক্স থেকে সরাবার জন্য এটা একটা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা এখন দেখেন যে একটা সিস্টেম ধ্বংস করতে হলে জাস্ট দুইটা জিনিস করতে হয় বেশি না একটা হলো সবচেয়ে অযোগ্য লোককে আপনি উপরে পজিশনে নিয়ে যান সিস্টেম এমনিতে ধ্বংস হবে আর একটা হলো মাথা ভারী করে দেন মাথা ভারী করলে সেই এটা ধ্বংস হয়ে যাবে এখন আল জাজিরার যে রিপোর্টটা হলো সে আল জাজিরার রিপোর্টে যা কিছু প্রচারিত হয়েছে তার চেয়ে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে অনেকে আমরা বেশি জানি সেগুলো না বললাম তো আওয়ামী লীগ এটা কেন তদন্ত করবে যদি রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট হতো তাহলে না তদন্ত করত এরকম একটা রিপোর্ট যখন কোশ্চেনগুলো তার কাছে পাঠিয়েছিল সেই কোশ্চেনও জবাব দিত এবং ইডে করত কারণ যার বিরুদ্ধে এই রিপোর্টটা হয়েছে সেটা তো পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী দুই হাজার চোদ্দো সালে আওয়ামী লীগকে ওইভাবে ক্ষমতায় রাখতে সে বড় ধরনের সহযোগিতা করেছে এবং দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচনের পরে বলল যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এরকম ভালো নির্বাচন দেখেননি তো প্রত্যেকটা মানুষের তো একটা অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে তো এই বিরোধী দল যে এখন চাচ্ছে এটা হলো যে আওয়ামী লীগের টোটাল নেতৃত্ব যে যে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়েছে এবং এই দায় দায়িত্ব তাদের নীতি হবে যে আজকে বাংলাদেশ এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যেখানে কোনো নির্বাচন নাই যেখানে মানুষের ভোটাধিকার নাই এবং মানুষ সত্য কথা বলতে পারে না যে কোনোভাবে ক্ষমতা থাকতে হবে এই মুহূর্তে আইসা যদি বলা হয় যে বিরোধী দল দরকার এটা একাডেমিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ঠিক আছে কিন্তু বাস্তবে সেটা মিন হয় না এই কারণে মিন হয় না যখন সরকার প্রধান বলেন যে আমি কোনো দুর্নীতি টলারেট করব না সুশাসন ন্যায় বিচার তার প্রত্যেকটা বক্তব্য শোনেন কিন্তু তিনি যদি বলে থাকেন এই কথা সেই কথা বাস্তবে রূপান্তর হয় না কেন যারা রেসপন্সিবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না কেন আজকে যখন কিশোর এই অভিযোগ করে যে সিক্সটি ফর্টি নাইন আওয়ার্স তাকে গ্রেপ্তার দেখাবার পঞ্চাশ ঘন্টা সে কোথায় ছিল মাহমুদুর রহমান মান্নাও এরকম একদিন না দেড় দিন কোথায় ছিল 
তো কারা রাখো সংবিধানে আছে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে তাকে আদালতে সোপর্দ করতে হবে কারা এটা করে এই সিদির পেপারে দেখলাম যে কোনো একটি লোক তার এক আত্মীয়কে পাসপোর্ট উত্তোলনের সহায়তা করার জন্য গেল তাকে র্যাপ ধরে ওইখানে তার নাম বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র মামলা এনে অস্ত্র মামলা দিল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের পরেও এই দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হবে কেন তাহলে গণতন্ত্র সুশাসন প্রোগ্রেস কোথায় হলো এটা তো ক্ষমতা থাকার জন্য যার জন্য বলা হয় যে মিলিটারি ডিকটেটারশিপ ফার বেটার দ্যান দা ডেমোক্রেটিক ডিকটেটারশিপ উত্তর কোরিয়াতে কিন্তু এক ধরনের ডেমোক্রেসি আছে আপনার জানেন যে এটা একাধিকবার এই প্রোগ্রামে বলেছি যে ওখানে সবাই ভোট দিতে হবে ভোট দিয়ে বের হয়ে নাগরিককে হাসি মুখে থাকতে হবে না হলে ওই যে মাছ আছে না পিরহারা মাছ বিরোধী দলকে ওই মাছের ভিতরে থ্রো করে দেয় সে মাছ তখন খেয়ে বানায় তাকে হ্যাঁ পিরা তারপরে তার চাষা আপন চাষা সে একটু ঘুমায় ছিল বেচারা বোধ হয় বয়স্ক ছিল একটু মিলিটারি প্যারেড ঘুমায় গেছিল তাকে কামানের সামনে রেখে গুলি করে দিছে বুঝছেন তো এখন কেউ যদি বলে যে বাংলাদেশে উন্নয়ন হয়েছে সবকিছু হয়েছে কিন্তু এটা উত্তর কোরিয়ার পথে আপনার কি জবাব দিবেন তো এই দায়িত্ব ভবিষ্যতে যখন এই লিগাসি নিয়ে আলোচনা হবে রিসার্চ হবে তখন এইগুলো বের হবে যে যে দলটা স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিল সেই দলটা গণতন্ত্রের আবেহে গণতন্ত্রের কাভারে এই জায়গাটা আসলো কেন শুধু কি ক্ষমতা থাকে সবার আজকে তো তার আওয়ামী লীগের সুযোগ ছিল সুশাসন ন্যায় বিচার করা কম্পিটিশন করা ইলেকশনে তাহলে আপনার মতো নেতৃত্ব আমি মনে করি আপনি একজন ভালো আওয়ামী লীগের আপনার মতো নেতৃত্ব সামনে আসতো এই যে চোর ডাকায় গুন্ডা বদমাইশ ভালো অনেক আছে আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দ্য গুড পিপল যে এখন চোরেরা গুন্ডা তারা মনে করে এমপি যে কোনোভাবে এমপি পোর্টটা কিনলে পাঁচ বছর অবারিতভাবে ব্যবসা করতে পারে টেন্ডার বাজি গুন্ডা বাজি চাঁদা বাজি আপনার বাণিজ্য সবকিছু করে এবং কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই তারা প্রশাসনের সর্ব অঙ্গ তারা কন্ট্রোল করতে পারে সেই জন্য পলিটিক্স ভালো পলিটিক্স করতে হলে আপনার তো ঘর থেকে পরিষ্কার করতে হয় ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি এবং আমাদের পলিটিক্যাল একটা বড় ডিবাইট আছে খোকনদার ডিবাইটটা হলো ওরা আগে ঘর পরিষ্কার করে ঘর পরিষ্কার করে যে ঘরের ভিতরে যদি কেউ দুর্নীতি করে দলের ভিতরে যদি কেউ দুর্নীতি করে সেই জায়গায় তাকে আগে ক্লিন করে তখন তারা রাষ্ট্রকে ডেভেলপমেন্ট নিতে পারে কিন্তু আমাদের এখন বাংলাদেশে যেটা কথিত আছে আমাদের আমাদের কালচার হলো দলের দলের কেউ যদি কোনো উপকার কবে প্রোটেকশন করে সে যতবার অন্যায় করুক দলটাকে প্রোটেকশন দেয় কিন্তু বাংলাদেশে একটা কথিত আছে স্যার আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন কি করবেন না জানি না বাংলাদেশের সবচেয়ে যে দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিল যিনি আজকে আপনাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উনি জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ওনার মা জেলে এটা আপনি বলেছেন যে এতিমের টাকা আত্মসাত এটা আদালতের একটি আর আদালত রায় দিয়েছে ওনার মুক্তির জন্য আপনারা আন্দোলন করেছেন সংগ্রাম করেছেন পারেন নাই করোনা প্যান্ডামিক আসার সাথে সাথে মানবতার নেত্রী শেখ হাসিনা তাকে ওনার সিও চেষ্টায় বাসায় পাঠিয়েছেন উনি বাসায় আছেন হ্যাঁ যেহেতু কনভিক্টেড উনি রাজনীতি করতে পারছেন না আপনি অনেক কথার অবতারণা করেছেন যে এখানে সুশাসন নাই এখানে ভোট নাই এদেশের কিছুই হয় নাই এটা আসলে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা গতানুগতিক কথা আপনি যদি একাডেমিক ডিসকাশন করেন যে আমাদের গণতন্ত্রটা যেরকম প্রত্যাশা করেছিল প্রত্যাশিত গণতন্ত্র আসে নাই সত্য দুর্নীতি জিরো টলারেন্স থাকা উচিত দুর্নীতি জিরো টলারেন্সে বা জিরো পর্যায়ে আসে নাই শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্সে আছে কিন্তু দুর্নীতিটা আমরা জিরো পর্যায়ে আনতে পারি নাই এটা সত্য আপনি বলছেন সুশাসন হ্যাঁ সুশাসনের অনেক জায়গায় ব্যর্থ আছে আমাদের কোর্ট কাছারি আদালত সব জায়গায় কিছু কিছু এখনো পরিবর্তন করা উচিত এবং আরও উন্নততর করা উচিত আপনি যে বললেন যে লক্ষ লক্ষ মামলা হ্যাঁ মামলা আছে মামলা হয়েছে আপনি যখন জ্বালাও করবেন পোড়াও করবেন রেল লাইন তুলবেন মানুষ মারবেন পুড়িয়ে মারবেন তখন মামলা হবে ভুল রাজনীতি বললেন না এই ভুল রাজনীতির কারণে মামলাগুলো হয়েছে এবার আসেন দুই সাল থেকে দুই সাল আপনারা যখন খুব বড় বিজয়ের মহাস্বাদ আপনারা গ্রহণ করলেন কিভাবে আওয়ামী লীগের জমি জায়গা জিরাত সব দখল করে ফাহিমা পূর্ণিমা এদের ধর্ষণ করে বিজয় উল্লাস করলেন এই বিএনপি করেছে এবং এটা কি বাংলাদেশের কালচারে আমরা দেখেছি এর আগে অতীতে না এতটা আমরা দেখি নাই তাহলে কি হয়েছে আমরা অধপতিত হয়েছি আমাদের আজকে রাজনৈতিক সমস্ত প্যারামিটার যদি আমরা বলি তাহলে বলতে হবে হ্যাঁ মানুষ কি চায় গণতন্ত্র গণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পরে আর কি থাকে আরো উন্নততর গণতন্ত্র আমরা কিন্তু সেই জায়গাটা যেতে পারি নাই এবং এটা পারি নাই বলে আমরা সবকিছু পারি নাই তা কিন্তু না 
এই পার্লামেন্টে সবাই চোর ডাকাত ভালোভাবে বলা যাবে না সবাই ভালো মানুষ সেটাও বলা যাবে না কারণ সংসদ সদস্যরা ওনারা নির্বাচিত হয়ে আসেন আপনার দল মনোনয়ন দেন আপনার দল গত নির্বাচনে আঠারো সালে ছাব্বিশ জন জামাত ইসলাম এর মনোনয়ন দিয়েছেন যারা যুদ্ধ অপরাধীর দায়ে যোগ অভিযুক্ত তাদের সন্তানদের কিন্তু মনোনয়ন দিয়েছেন এবং শোনা যায় লন্ডনে কোটি কোটি শত শত কোটি টাকার মনোনয়ন বাণিজ্য হয়েছে এবং এই ফাঁক দিয়ে তিনজন চারজন মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন এই যে বিষয়গুলো আছে এবং এই বিষয়গুলো যদি ঘর সাফ করতে হয় বলতে হয় তাহলে প্রথমে বলতে হবে আপনার ঘরের নিরা যে দায়িত্বে প্রাপ্ত নেতা তার চারিত্রিক গুণাবলী তার রাজনৈতিক আমি বলি শেখ হাসিনা আজকের বাংলাদেশ চেষ্টা করে এক থেকে দেড় মিনিট একটু সব সব দলের জন্য প্রযোজ্য কম বেশি যে ঘর পরিষ্কার না করলে আপনি দেশ উন্নয়ন করতে পারবে না যত গণতন্ত্র বলেন যা কিছু বলেন সো এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে দল পরিষ্কার করতে হবে ঘর পরিষ্কার করতে হবে না হলে আসলে কোনো কিছু হবে না তারেক সাহেব সম্বন্ধে যেটা বলেছেন আমি এইটুকুই বলবো যে সত্যিকার অর্থে আপনারা যেটা বলেন এইটা পলিটিক্যাল স্ট্যান্ডবাজি হবে যদি না আপনি সেইটা বিচারের সম্মুখীন না করেন বিচার আমরা দেখেছি যে একটা নির্মকোর থেকে সে খালাস পেয়েছিল উপরের কোর থেকে ই হয়েছে এই একটা ঘটনা তো যা কিছু বলা হয় এটা তাহলে ওই পলিটিক্যাল স্ট্যান্ডবাজি হিসেবে আপনার বিবেচিত হবে যুদ্ধ অপরাধী আমি মনে করি যে বাংলাদেশে এখন আর কোনো যুদ্ধ অপরাধী নাই যেগুলো বিচার হয়েছে অথবা বিচার হচ্ছে কারণ যদি অপরাধী থাকে তাহলে তো একটা ট্রাইব্যুনাল এখনও বহাল আছে অতএব এটা ও পলিটিক্যাল কত হবে আপনার সাবেস্টেন্স মিলবে না দুই হাজার এক থেকে ছয় পর্যন্ত ইয়েস এটা তো বেগম যে নিজেই স্বীকার করেছে সেখানে ভুল ছিল ভুল স্বীকার করাও তো একটা আপনার বড় ধরনের কোয়ালিটি কোয়ালিটি অতএব আমরা সেই জন্য যে আপনি আমি আমরা যে জেনারেশনের রাজনীতি করব আমরা মনে হয় এখন আমাদের মানে কৃপার চেয়ে সত্য কথা বলা দরকার না হলে আমরা একটা ভালো সমাজ ভালো রাষ্ট্র রেখে যেতে পারবো না হয়তো আপনি তো আর মাইগ্রেট করেন নাই আমরা বিদেশে থাকার ইচ্ছে ছিল ইচ্ছে কখনোই ছিল না যে থাকলে সুযোগ সুযোগ ছিল অনেক জিলুলবাই আমরা ইয়া আমরা এই দেশটিকে এটা আমাদের দায়িত্ব আমাদের অব্লিকেশন সো আপনি অনেকদিন চালিয়েছেন এখন সুশাসনে আসেন ন্যায় বিচারে আসেন গণতন্ত্র দেন অন্তত মানুষ এইটুকু বলবে আওয়ামী লীগের যদি শেষ ভালো হয় তাহলে সব ভালো অন্তত সেইখানে আসেন আর দেশটাকে শেষ করেন না ধ্বংস করেন না আমি আপনাকে বলি খুব ছোট করে মানে ধ্বংসের উপরে দাঁড়িয়ে অনেক সময় বিনির্মাণের প্রত্যাশা জাগে এবং সেই আপনার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি বলতে চাই আরও তিন বছর আছে প্রস্তুতি নিক বিএনপি এবং সমস্ত বিরোধী দলকে বলবো আমাদের যতগুলো ভুল আছে সবগুলো জনতার সামনে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিক সেই ক্ষেত্রে তাদের যদি কোনো মতামত থাকে যে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আরও সুন্দর করার জন্য তার গণতান্ত্রিক রাইট প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের জন্য সেগুলো প্রস্তাবনা আকারে আনুক শুধুমাত্র শেখ হাসিনাকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য তাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অথবা আওয়ামী লীগকে গদির থেকে টেনে নামানোর জন্য কথা না বলে রাজপথে মানুষের গাড়ি পুড়িয়ে মানুষকে হত্যা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে আপনাকে আপনার মতামত জাতির সামনে তুলে ধরুন অপেক্ষা করুন আগামী তিন বছরে আগামী জাতীয় নির্বাচনে আঠারোর মতো না আমার দিক থেকে বলছি আমার দিক থেকে বলি আপনার দিক থেকে বলি নির্বাচন ব্যবস্থা ত্রুটি আছে সেই প্রস্তাবনা রাখুন আপনি যদি দেখেন সরকারের দিক থেকে ত্রুটি আছে সেই ব্যবস্থাপনা রাখুন মানুষ গ্রহণ করবে কোনটা কোনটা ভালো শেষ করতে হবে যেটা ভালো সেটা গ্রহণ করবে আমি সেটাই কামনা করি শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবেন আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইএস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকেও তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটি ডাউনলোড আবেদন জানিয়েছেন যে হেফাজতে নির্যাতন এবং কারা নিবারণ মৃত্যু নিবারণ যেটি হেফাজতে থাকা অবস্থায় কারাগারে সেটি 
বিরুদ্ধে তিনি এটি মামলা করতে চাইছেন আমরা আশা করব যে আদালত এই মামলা গ্রহণ করবেন এবং এই মামলা যথাযথভাবে পরিচালিত হবে এবং এই মামলার একটা নিষ্পত্তি বাংলাদেশের জনগণ দেখতে চায় কারণ সবাই সাহস করে মামলা করতে চান না মামলা একজন করতে চেয়েছেন তার মামলাটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে হলে এই মামলা চলতে দেওয়া উচিত তৃতীয়ত হচ্ছে অবিলম্বে অবিলম্বে বাংলাদেশে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে দুর্নীতি সুশাসন নির্বাচন বহু কিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু সবার আগে নিশ্চিত যেটি করা দরকার সেটি হচ্ছে যে এখানে মানুষের বাক স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতার জন্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেহেতু ডিজিটাল অনেক ক্রিয়াকর্ম হয় নিঃসন্দেহে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যদিও আমার একজন অতিথি বলছিলেন এই আইনের মধ্যে যা আছে সেগুলো অন্যান্য আইন দিয়েও কাভার করা যায় তার মধ্যে সুযোগ আছে কিন্তু যেটি হচ্ছে এই আইনের অপপ্রয়োগ না এই আইনের মধ্যে অনেক ধরনের দুর্বলতা আছে অনেক ধরনের কালো কানুন আছে যেগুলো বিশ্লেষকরা বা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সেগুলোকে বাতিল করতে হবে এবং কেউ কেউ বলছে আইনটি বাতিল করে নতুন করে আইনটি করার কথা এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই হেফাজতে সকল ধরনের নির্যাতন রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধ করতে হবে কারাগারে প্রত্যেকের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে কারণ কারাগার একটা সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয় কিন্তু বাংলাদেশ আমরা পঁচাত্তরের ঘটনা জানি তারপরের ঘটনা আমরা মুস্তাককে কেন্দ্র করে দেখলাম এই ধরনের ঘটনা কোনো অবস্থাতেই কারাগারে কাম্য নয় এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে এবং ঘুমের ঘটনা যেভাবে ঘুমের অভিযোগ করা হয় এই ধরনের গুম অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে মানে এই অভিযোগ অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কেউ না করতে পারে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা